السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد منيبي وديا پن قلن دي خانوانك محرما إلا يا اندكت قرار خل اذاو دي ورور ايركنوه ترمان مودت دي خانواني قلن دي ركا كوديا ورو پن ناي ايران داو دي Indonesia உரவுகள் பற்றி பேசக்கூடிய சூரத்து நிசாவின் 23வது வசனத்தில் அல்லாஹ் تعالی சொல்லும் போது வரபாயிபுகும் உல்லாதி ஃபி ஹுஜூரிகும் மின் நிசாயிகும் உல்லாதி தஹல்தும் பிஹின்ன நீங்கள் திருமணம் முடித்து சேர்ந்த உங்களுடைய மனைவியுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஹராம் ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று அல்லாஹ் تعالی சொல்கிறான் இந்த குர்ஆன் வசனம் மிக தெளிவாகவே ஒரு மனைவியினுடைய மகள் அந்த கணவருக்கு நிரந்தரமான மஹரம் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது அதே நேரத்தில் ஒரு கண்டிஷன் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மனைவியோடு இவர் குடும்ப வாழ்க்கையில் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் இப்போ குடும்ப வாழ்க்கையில் சேர்ந்து விட்டால் அந்த பிள்ளை இவருக்கு நிரந்தரமான மஹரமாக ஆகிவிடுவார் எனவே இவர் அந்த பிள்ளையோடு நிரந்தரமான மஹரமோடு மேற்கொள்ளக்கூடிய உறவுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்பதுதான் உலமாக்களினுடைய வழிகாட்டலாகவும் ஃபத்துவாவாகவும் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இவருடைய சொத்துக்களிலிருந்து அந்த பிள்ளைக்கு பங்கிருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக அதற்கு ஆதாரம் கிடையாது இவருடைய சொத்துக்களிலிருந்து அந்த பிள்ளைக்கு பங்கு கிடையாது அதேபோல் அந்த பிள்ளையினுடைய செலவுகளை இவர் அவருடைய பிள்ளை போன்று பார்க்க வேண்டுமா என்று கேட்டால் அப்படியும் கிடையாது மனிதாபிமான அடிப்படையிலும் இஸ்லாமிய வழிகாட்டல்களில் பிறருக்கு உதவி செய்தல் என்ற அந்த வழிகாட்டலின் அடிப்படையிலும் ஒருவர் தன்னுடைய சகோதரிகளுக்கு உதவி செய்வது போல இந்த பிள்ளைக்கும் உதவி செய்வதை இஸ்லாம் ஆர்வமூட்டுகிறது ஆனால் அவர் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு செலவு செய்வது போல செலவு செய்ய வேண்டும் என்று இஸ்லாம் இவர் மீது கடமையாக்கவில்லை என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த கணவருக்கு ஏற்கனவே பிள்ளைகள் இருந்தால் இந்த கணவர் அவரும் ஏற்கனவே திருமணம் முடித்து அந்த முந்தைய திருமணத்தின் மூலம் இவருக்கு ஆண் குழந்தை இருக்குமாக இருந்தால் அந்த ஆண் குழந்தைக்கு இந்த பிள்ளை மகரம் அல்ல என்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் எனவே மனைவியுடைய மகள் கணவருக்கு நிரந்தரமான மஹரம் என்பதே குரானுடைய தீர்ப்பாக இருக்கிறது வல்லாஹு சால